السلام عليكم انا احمد عبد البسط من قناه يلا تك معانا النهارده نوكيا 6 ورجعنا لكم بفيديو جديد والمره دي من شركه نوكيا التليفون اللي معانا النهارده هو نوكيا 6 جهاز يعتبر من الفئه المتوسطه الميد رينج جهاز محترم جدا من شركه نوكيا هنخش على طول في التفاصيل يلا بينا تليفون امكانياته كويسه جدا في الفئه اللي هو جاي فيها زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو التليفون يعتبر من فئه الميد رينج بالنسبه للواجهه الاماميه للهاتف فتوجد سماعه المكالمات وبجوارها الكاميرا 8 ميجا بكسل بالاضافه الى شعار نوكيا ويوجد على يسار سماعه المكالمات ضوء الاشعارات ال اي دي اما بالنسبه للجهه اليسرى للهاتف فموجود درج الشريحه وكارت المومري الاس دي كارد وطبعا واضحه سمكه الجهاز جهاز نحيف جدا يا جماعه سمك الجهاز 8.4 ملم mm. اما الجهه اليمنى للهاتف فيوجد زرار الباور وازرار رفع وخفض الصوت والازرار كلها مش بارزه عن جسم الجهاز وصعب التمييز بينها ولكن مع الوقت ممكن الامور تكون اسهل في التمييز بين الازرار من الجهه الخلفيه للجهاز يوجد شعر نوكيا في المنتصف اخيرا يا شباب تليفون محترم عليه براند نوكيا وفي الاعلى توجد الكاميرا الاساسيه 16 ميجا بكسل صورها جميلة وواضحة جدا ولكن مش في كل الأوقات هنتكلم عليها لما يجي وقت الكاميرا وأسفل منها مباشرة يوجد ضوء الفلاش الـ LED الدول تون طبعا شكل الكاميرا مميز جدا والواجهة الخلفية للهاتف عموما شكلها جميل يوجد أعلى الكاميرا مايك منع الضوضاء وفي أسفل الهاتف موجود شوية بيانات ومعلومات عن الهاتف في أطراف الجهاز من الأعلى والأسفل موجود شريط الأنتنة عشان الشبكة الجهاز من الأعلى موجود فتحة 3.5 ملي برافو نوكيا قدرت تحافظ على فتحة 3.5 ملي للهيدفون جاك ومن اسفل الجهاز يوجد فتحة المايكرو يو اس بي الخاصة بشحن الهاتف ونقل البيانات والمعلومات موجود على يمينها السماعة الخارجية بالاضافة الى المايك الاساسي اما بالنسبة لمواصفات الجهاز هنبدأ بالشاشة الشاشة من نوع اي بي اس ال سي دي 5.5 انش فول اتش دي 1080 في 1920 بكسل بكثافة بكسلات 403 بكسل لكل انش يعني تعتبر كثافة البكسلات متوسطة اما بالنسبة لوزن الهاتف وزن الهاتف 169 جرام وابعده 154 ملم للطول و75.8 ملم للعرض اما بالنسبة للسمك فبيكون 8.4 ملم ابعد الجهاز مرضية جدا الجهاز بالكامل من المعدن والشاشة بارزة قليلا عن جسم الهاتف وتأتي بتقنية 2.5D يعني الشاشة بتكون منحنية قليلا من الاطراف الجهاز يدعم شريحتين ويدعم 4G LTE والشريحتين في وضع الاستعداد اما بالنسبة للكاميرا لحظة لحظة ما تعديش حاجة من غير ما تفهمها شريحتين في وضع الاستعداد يعني لو معك مكالمة وحد اتصل بيك هيديله مشغول مش جرس زي بعض التليفونات الصيني اوكي تمام نخش على اللي بعده الكاميرا الكاميرا الخلفية 16 ميجا بكسل فتحة عدسة f2.0 وبها اوتو فوكس وفلاش ال اي دي مزدوج دوال تون وبتصور حتى فول اتش دي 1080 بي والرقم اللي هو 2.0 ده كل ما يقل كل ما توسع فتحة العدسة يعني كمية الضوء اللي داخلة الحساسة الكاميرا اكبر وبالتالي الصورة بتكون افضل اما بالنسبه للكاميرا الاماميه فبتيجي ب 8 ميجا بكسل فتحه عدسه اف 2.0 وبتصور ايضا 1080 بي فول اتش دي والشاشه بتعمل فلاش عشان تساعد الكاميرا في التقاط صوره جيده اما بالنسبه للذاكره الداخليه 32 جيجا بايت والرامات 3 جيجا بايت ويمكن توسعه الذاكره الداخليه بكارت ميموري حتى 256 جيجا بايت ولكن على حساب شريحه من الاثنين حط الموضوع ده في دماغك الجهاز للاسف لا يدعم يو اس بي تايب سي ولكنه يدعم مايكرو يو اس بي ويدعم ايضا خاصيه الاو تي جي اما بالنسبه للبطاريه هقولها لك تاني ركز كويس خاصية او تي جي يعني توصل فلاشة او كارت ميموري عن طريق وصلة صغيرة اسمها وصلة الاو تي جي تقدر من خلالها تشوف محتوى الفلاشة او كارت الميموري اللي انت وصلته بالتليفون تمام كده؟ تمام كده نخش على اللي بعده البطارية البطارية تعتب بقدرة 3000 ملي امبير ولا تدعم الشحن السريع للأسف اداها متوسط بس في عيب خطير هنا انها لا تدعم الشحن السريع للأسف قدرة الشحن 2 امبير يعني قريبة الى السريع وفائدة الشحن السريع للي ما يعرفش انك تقدر تشحن تليفونك من صفر ل 50% في 30 دقيقة بس. الجهاز بيدعم واي فاي وبلوتوث من جيل 4.1 ممتاز جدا. ويدعم ايضا جي بي اس ومستشعر البصمة ومستشعر التسارع والدوران وايضا مستشعر الكرب والبوصلة. نيجي بقى للحاجة الأخيرة والمهمة المعالج. المعالج من سناب دراجون 430 إصدار قديم شوية ومش قوي. المعالج ثماني النواة يعمل بمعمارية 64 بت. أوكتا كور كورتكس اي 53 1.4 جيجا هرتز. أما بالنسبة لمعالج الرسوميات فهو ادرينو 505 نظام التشغيل اندرويد موجد 7.1.1 ويمكن ترقيته الى 7.1.2 السماعة الخارجية السماعة الخارجية تأتي بتقنية دولبي اتموس يعني بتشتغل السماعتين مع بعض السماعة الاساسية بالاضافة الى سماعة المكالمات عند تشغيل اي مقطع صوتي وبس 
ده كان كل حاجة عن نوكيا 6 بشكركم أنا أحمد عبد الباسط وبتمنى تشتركوا في القناة كان من التحفيز وفي نهاية هذا الفيديو وكل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك في أمان الله